ഡിസ്റ്റൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ പത്താമത്തെ സെഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന വാക്കും ഡെറിവേഷനും രണ്ടായി കാണുകയൊന്നും വേണ്ട ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനെ വേണം വിളിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അഥവാ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ മെത്തേഡ് അല്ല എക്സിൻ്റെ പവർ എക്സിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിനെ എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ സോ കൊസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിക്കോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ എക്സിൻ്റെയും അതായത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എക്സിൻ്റെ ഇതിനെ ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് പോളിനോമിയൽ എന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടാൽ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പവറുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പവറുണ്ട് എക്സിന് മൂന്ന് പവറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്പിളുണ്ട് പ്ലസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേമായിട്ടാണ് ഈ പോളിനോമിയൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് പവർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പവർ ഇത് വരത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല മനസ്സിലാക്കുക ഒരേ പവർ ഇങ്ങനെ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഇട്ട് വെക്കണ്ട ഇതിനെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഡീഷൻ സിമ്പലും സബ്ട്രാക്ഷൻ സിമ്പലും മനസ്സിലാക്കുക അഡീഷൻ സിമ്പലും സബ്ട്രാക്ഷൻ സിമ്പലും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിഫറൻറ്റ് പവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പവർ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് മറ്റൊരു പവർ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് മറ്റൊരു പവർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡിഫറൻറ്റ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാത്ത പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിർത്താറില്ല ത്രീ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഒരേ പവർ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷൻ സിമ്പിൾ ഒരു അഡീഷൻ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് തമ്മിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു പവറാണ് ഇവിടെ ഒരു പവർ ഇവിടെ ഒരു പവർ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമല്ല ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എന്നൊരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളു ഈ രണ്ടെന്ന നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്തോന്ന് പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പവർ നോക്കണ്ട ഈ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊരു നമ്പറാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് അൺനോൺ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എക്സ് ഇല്ല ഇവിടെ അവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് യെസ് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാതെ ഒരു എക്സ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അവനെ പൊക്കിയെടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാം നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്തോ ഭീകര സംഭവമായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് നോളജ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയ കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എന
അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ടു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് പവർ അല്ലേ സീറോ പവർ സെക്കൻഡ് പവർ മൈനസ് ടു പവർ കണ്ടോ അങ്ങനെ മൂന്ന് പവർ ഉണ്ട് മൂന്ന് പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്ക് അഡീഷൻ സിമ്പിൾ കിടക്കുന്നത് സെയിം പവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേനെ ഇത്ര ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറ്റി ടു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാക്കി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്ലോ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ That's good. Plus, plus, and then x raised to minus 2. Okay, now the question is here. Okay, now we will talk about the idea. Now we will talk about the idea. Okay, first constant. I will talk about the idea. Constant. I will talk about the idea. 2 into power of 3. 0 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 into power of 3. 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 അതുപോലെ അല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ അങ്ങ് ആദ്യമേ എഴുതുക രണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുക രണ്ട് ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു പവർ മൈനസ് വൺ അത് ഏത് പവർ ആണെങ്കിലും മൈനസ് വൺ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തു പോവുകയാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി എന്താ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ പവറിങ് എടുക്കണം അടുത്തത് പവറിങ് എടുക്കണം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പവർ ഇൻറ്റു x raised to x raised to 2 minus 1 x raised to 2 minus 1 okay adutha the continue cheyuvana plus ivada namakku constant onnum illa ayana adakki 1 1 engilum veliya kaaryam onnilla 1 into nu edutha kaaryam illa appo namakku aa parayna x raised to minus 2 nu parayna adha veliya sambhavam avathilla appo automatically avada constant illa okay see we appo adu x raised to hmm x raised to സോറി ആദ്യം പവറിങ് എടുക്കുക ആദ്യം പവറിങ് എടുക്കുക മൈനസ് ടു എന്ന പവറിങ് എടുക്കുക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിർത്തുക ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ടു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ എങ്ങനെ ആക്കി ടു എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആദ്യം എടുത്തു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ പവർ എടുക്കണം സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആദ്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പവർ എടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു പവർ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആദ്യം പവർ എടുക്കുക കാര്യം അവിടെ കോൺസെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ കോൺസെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം അവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഇൻറ്റു ഇടുന്നുകൊണ്ട് എന്നാണ് പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇടാത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പവറിങ് എടുത്തു മൈനസ് ടു എടുത്തു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് മൈനസ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഓരോ നിറവും സോൾവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പുകിൽ കാണിച്ചാലും ശരി ഒരു ഇൻറ്റു സീറോ ഉള്ളിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഫൈൻ ആൻസർ സീറോ ആയി പോകും ബാക്കി ഇനി എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഒരു ആയിരം നമ്പർ പതിനായിരം നമ്പർ ഒരു ലക്ഷം നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ഇൻറ്റു സീറോ ഇട്ടാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയി പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ലക്ഷം കോടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ഇൻറ്റു സീറോ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേമിൽ സി ഈ ഒരു ടേമിൽ ഒരു ഇൻറ്റു സീറോ ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും തല പുണ്ണാക്കണ്ട അത് ഫുള്ളായിട്ട് സീറോ ആയി പോയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് അടുത്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പം ടെൻ ആണ് x raised to 2 minus 1. 2 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ആണ് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എന്ന്
ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല അവിടെ മൈനസ് തന്നെ വരും മൈനസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാകും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവനെയും ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒഴിവാക്കാവേ എനിക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈസി കളിൽ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇവനെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സി എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ചോദ്യം എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എന്താ തോന്നുന്നു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ടു എങ്ങനെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നല്ലേ ഈ ടു ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങ് ടു ആവും ഈ ടു ഇൻറ്റു വൺ അവിടെ അങ്ങ് ടു ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെ വരും അവസാനം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇതാ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കാം ഇതാ ഈ പർപ്പിൾ കളർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻസർ ഈസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മാത്തമെറ്റിക്കൽ നോളജ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കത് എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ എടുക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്സ് പാടായാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനെ പോയി കുറ്റം പറയരുത് സോ ഫാർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒരു സംഭവമായിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രയാസമാകുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും അഭാവമായിരിക്കും ദയവേദം അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അല്ലാതെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അത് കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്താ പറയുക വെറുപ്പിച്ചുകളായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പവറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തടുത്ത സെഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാക